ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ദോശമാവ് ഉപയോഗിച്ച് ജിലേബി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ടി ദോശമാവാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടിയും അതുപോലെ ഫുഡ് കളർ ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദോശമാവ് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കലക്കി വെച്ച ദോശമാവിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും മൈദാ മാവോ ഗോതമ്പ് മാവോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ അര കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു രണ്ട് സ്മാൾ പീസ് നമുക്ക് നാരങ്ങയും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക ഏലക്ക ഇല്ല ഏലക്കയുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കയുടെ പൊടി ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാലഞ്ച് ഏലക്ക കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒരു നല്ല സ്റ്റിക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ വേണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടതിൻ്റെ ബാക്കി മാവിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജിലേബിയാണിത് അപ്പോൾ മാവ് നിങ്ങൾ റൈസ് ഫ്ലോർ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇതുപോലെ ഗോതമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് വേണം കലക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതൊന്നുകൂടി ഇരുന്ന് അപ്പോൾ നല്ല ഒന്ന് സ്റ്റിക്കി ആയി കിട്ടും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായിട്ട് വേണം ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ദോശയുടെ ബാറ്ററി ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ജിലേബി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു ഭാഗം ക്രിസ്പി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് കറുത്ത് പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് ദോശയുടെ ബാറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലുതായി കിട്ടുന്നത് ഇനി ചെറിയ ജിലേബിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയാക്കി എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ജിലേബി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിലേബിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി ദോശയുടെ മാവ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്നും ഡിപ്പ് ചെയ്യണം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കി ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതിലേട്ട് കുറച്ച് നേരം മുക്കിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ജിലേബി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്